டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்று நான் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பது பற்றி சில விடயங்களை தரலாம் என இருக்கின்றேன் கடந்த வாரம் இலங்கையில் என்னோடு ஒன்றாக படித்த சக மாணவர் ரவீந்திரகுமார் அவர்கள் ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்துவிட்டார் அவருக்கு இதை சமர்ப்பிக்கும் முகமாக இந்த வீடியோவை தருகின்றேன் இதன் மூலமாக இன்னும் எத்தனையோ இள வயதினர் உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தரப்படுகின்றது முடியுமானவரை இவற்றை ஷேர் செய்யுங்கள் லைக் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கு தோழர்களுக்கு எல்லோருக்கும் இவ்வாறு நல்ல விடயங்களை நீங்கள் தெரிவிப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் அதை எவ்வாறு நாங்கள் தடுக்கலாம் என்பது பற்றி ஒரு அறிவை நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் என்பது தற்போது இள வயதினரை கடுமையாக தாக்குகின்றது ஒரு உயிர் மறைந்த பின் பல கனவுகளும் அவர்களோடு மறைக்கப்படுகின்றது அது மாற்றமல்ல அவர்களை சூழ உள்ள பெற்றோர்கள் அவர்களது உறவினர்கள் கடுமையாக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றார்கள் மற்றும் இந்த வலுவானது காலத்தால் அழியாமல் அவ்வாறே சென்று விடுகின்றது இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கை எவ்வாறு தடுக்கலாம் இதன் அறிகுறிகள் போன்றவற்றை சிலவற்றை பார்ப்போம் இக்காரணம் கொன்றும் உங்களுக்கு நெஞ்சு வலி அல்லது மூச்செடுக்க திணறலாக போன்றவை இருந்தால் வீட்டில் நீங்கள் உள்ளி அதாவது வெள்ளை போன்று மற்றது சோடா அல்லது இஞ்சி பெருங்காயம் போன்றவற்றை நீங்கள் உடனடி நிவாரணியாக எடுக்காமல் உடனடியாக நீங்கள் வைத்தியசாலை செல்வதுதான் மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் உடனடியாக நீங்கள் அம்புலன்ஸை கிடைக்கலாம் இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இருப்பவர்கள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செல்வது தான் அதாவது வைத்தியசாலைக்கு செல்வது தான் மிகவும் சிறந்தது நீங்கள் பக் அருகில் உள்ள டாக்டரையும் பார்க்க வைத்தியசாலை தான் மிகவும் சிறந்தது அவர்கள் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான டெஸ்டையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு எவ்வாறான டெஸ்டுகள் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் கார்டியக் ட்ரோஃபின் அதாவது உங்களுக்கு நெஞ்சு வழி வந்த உடனேயே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றால் அவர் உடனடியாக கார்டியக் ட்ரோஃபின் என்ற ஒரு டெஸ்டை செய்வார்கள் அது மாத்திரமல்ல செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எக்கோ கார்டியோகிராம் கொரோனரி என்கியோகிராஃபி இசிஜி மற்றது அட்வான்ஸ் லிபிட் ப்ரோஃபைல் அண்ட் லிப்போ ப்ரோட்டீன் டெஸ்ட் ஏ ஒன் சி பிளட் டெஸ்ட் மற்றும் ஸ்ட்ரெஸ் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி போன்ற டெஸ்டுகளை செய்து உங்களின் உங்களுக்கு ஹார்ட் என்ன கண்டிஷன் இருக்கின்றது என்பதை அவர்களின் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் மருத்துவ முறைகளால் கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கவும் பிளட் ப்ரெஷரை குறைக்கவும் பிளட் சுகர் குறைக்கவும் மருந்துகளை உட்கொள்ளுகின்றோம் ஆனால் எக்காரணத்திற்காக இந்த கொலஸ்ட்ரோல் பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் சுகர் வருகின்றன என்ன என்ன காரணத்துக்காக தாக்கப்படுகின்றன என்பதை பற்றி வைத்தியர்களுக்கும் யோசிப்பதற்கு நேரமில்லை அதே போல் நோயாளிகளுக்கும் இதை பற்றி ஒரு அக்கறையும் இல்லை மருந்துகளால் மற்றும் எல்லா வியாதிகளையும் குணப்படுத்த முடியாது அதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை அனைத்துக்கும் உங்கள் ஜீன்ஸ் தான் காரணம் என்று கூறினால் அதுவும் ஒரு பிழையான கருத்து தான் எங்களை சூழ உள்ள என்வயாமெண்டல் எங்கள் ஜீன்ஸில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது இந்த தாக்கத்தின் காரணமாகத்தான் நாங்கள் பலவித உபாதைகளுக்கு நாங்கள் ஆளாகின்றோம் ஹார்ட் அட்டாக்கை பொறுத்தவரை வாட் வி ஈட் நாங்கள் எண்ணத்தை உட்கொள்ளுகின்றோம் ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் தினமும் செய்யும் வேலைகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிகள் டீலிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது மன தாக்கம் மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் மற்றது என்வயர்மெண்டல் டாக்ஸின்ஸ் எங்களை சூழ உள்ள நச்சுக்கள் எவ்வாறு எங்களை பாதிக்கின்றன என்பதை பற்றியும் கொஞ்சம் நாங்கள் பார்க்கலாம் வட் வி ஈட் என்ற சாப்டரை நாங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் நாங்கள் தினமும் அரிசி மா போன்ற போன்றவற்றையும் வெஜிடபிள்ஸ் மீ போன்றவற்றையும் உட்கொள்ளுகின்றோம் மரக்கறி பழங்கள் மற்றதும் மீட் வகைகளை கொஞ்சம் பற்றி பார்ப்போம் நாங்கள் கலரிங் அல்லாத அதாவது கலரிங் சேர்க்காத நச்சு கலக்காத வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ்களை சார்ப்பது தான் மிகவும் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் மற்றதும் அருகாமையில் பயிரிடப்பட்ட லோக்கல் க்ரோன் நாட் இம்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணப்படாத லோக்கல் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் இருப்பீர்கள் இந்தியாவில் வளர்க்கப்பட்ட வெஜிடபிள்கள் பழங்களை உண்பது தான் சிறந்தது இலங்கையில் இருப்பவர்கள் இலங்கையில் வளர்க்கப்பட்ட வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ்களை சார்ப்பது தான் மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் மற்றது நச்சு பசலைகள் அட்ட இயற்கை உரம் சேர்த்த நீங்கள் உணவுகளை வேண்டுவது தான் காய்கறிகளை வேண்டுவது தான் மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் மற்றது சமைக்கும் போதும் கூட ஸ்லோவாக லோ டெம்பரேச்சரில் குக் பண்ண உணவுகளை தான் நாங்கள் உண்ண வேண்டும் மற்றது வீட்டில் சமைத்த அலுமினியம் பாத்திரம் அல்லாமல் வீட்டில் சமைத்த உணவுகளை நீங்கள் உட்கொள்வது சிறந்தது 
சில பழங்கள் சில காய்கறி வகைகளில் நாங்கள் தோல் நீக்கம் படாமல் தான் உண்ண வேண்டும் உதாரணமாக மாம்பழம் சாப்பிடும்போது தோலோடு சாப்பிட வேண்டும் ஆப்பிள் சாப்பிடும்போது தோலோடு தான் சாப்பிட வேண்டும் அதே போல் காய்கறிகளான கேரட் பொட்டேட்டோ பீட்ரூட் இவற்றை கூட நாங்கள் தோலோடு சாப்பிடுவது தான் மிகவும் சிறந்தது மற்றது குறைந்தது மூன்றிலிருந்து ஐந்து விதவிதமான கலர்ஃபுல்லான காய்கறிகளை தினமும் குறைந்தது இருநூறு கிராம் வரை நீங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும் நேச்சுரல் சீசோல்ட் அதாவது கடலில் இருந்து கிடைக்கும் நேச்சுரல் சீசோல்ட்டை உண்பது மிகவும் சிறந்தது கோகோனட் ஆயில் மற்றது நல்லெண்ணெய் நெய் போன்றவற்றை மாற்றும் உங்கள் சமையலுக்கு பாவியுங்கள் வெள்ளை மா வெள்ளை சீனி போன்றவற்றை முற்றாக வீட்டு பக்கம் எடுக்காதீர்கள் சாக்லேட் டாஃபி ஸ்வீட்ஸ் போன்ற இனிப்பு வகைகளை நீங்களும் உண்ணாதீர்கள் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்காதீர்கள் கேக்ஸ் பிஸ்கட் பேஸ்ட்ரிஸ் போன்றவற்றிலும் இந்த கெட்ட ஆயில்களும் கெட்ட ஸ்வீட்ஸும் தான் சேர்க்கப்படுகின்றன அதனால் அவைகளையும் உண்ணாதீர்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை நாட்டுக்கோழி இறைச்சி ஆட்டிறைச்சி போன்றவை மிகவும் ஆரோக்கியமானவை மில்க் பவுடர் பாவிக்காதீர்கள் அதற்கு பதிலாக இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய மாட்டுப்பால் அல்லது ஆட்டுப்பால் போன்றவற்றை மாத்திரம் குடியுங்கள் தயிரும் மிகவும் ஆரோக்கியமானது ஒன்று லோ சுகர் என்று எதிராது அல்லது லோ சோல்ட் என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் அவற்றை உண்ணாதீர்கள் அதாவது இனிப்பு குறைந்த என்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும் எந்த ஒரு பொருளையும் நீங்கள் உட்கொள்ளாதீர்கள் மற்றும் பழங்களை உண்ணும் போது இனிப்பு குறைந்த லோக்கலில் உள்ள பழங்களை மாற்றம் நீங்கள் உண்ணுவது தான் மிகவும் சிறந்தது இளநீர் தேங்காய் போன்றவை மிகவும் ஆரோக்கியமானவை எங்கள் உடலுக்கு மிகவும் இயற்கையால் கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று அவற்றால் இக்காரணம் கொண்டும் கொலஸ்ட்ரால் வராது இளநீர் தேங்காய் கொக்கனட் போன்றவற்றை தினமும் உங்கள் பாவனைக்கு பாவித்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றது இஞ்சி பூண்டு சிகப்பு வெங்காயம் போன்றவற்றை அரை அவியலில் குறைந்தது மூன்றிலிருந்து ஐந்து பல்லுகள் வரை ஒரு நபர் கட்டாயம் உண்ண வேண்டும் மீன் வகைகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கூட லோக்கலில் கிடைக்கும் சிறிய மீன் வகைகளை நீங்கள் எடுப்பது மிகவும் நல்லது டீ காஃபி குடித்தால் கூட இரண்டு டீ காஃபிக்கு மேல் நீங்கள் குடிக்காதீர்கள் அவையும் சுகர் அற்றவையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அடுத்து இப்போது நாங்கள் வட் வி ஈட் என்பதை பார்த்தோம் அடுத்து ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் தினமும் செய்யும் உடற்பயிற்சிகள் வேலைகள் பற்றி நாங்கள் தினமும் இந்தியா இலங்கை மலேசியா போன்ற நாடுகளில் இருப்பவர்கள் குறைந்தது உங்கள் சன்லைட் கிடைக்கும் பட்சத்தில் ஒரு மணித்தியாலமாவது சன்லைட்டில் நீங்கள் தினமும் இருங்கள் மற்றது நிறைய தண்ணீரும் நீங்கள் குடியுங்கள் தினமும் குறைந்தது வாக்கிங் செய்வது மிக மிகவும் ஆரோக்கியமானது குறைந்தது நாலாயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எடுத்து வைப்பதன் மூலமாக உங்கள் உடல் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் நினைவுக்கு தள்ளப்படுகின்றது சைக்கிளிங் நீங்கள் செய்யலாம் அதாவது துவிச்சக்கர வண்டியை நீங்கள் பாவித்து தினமும் ஒரு மணித்தியாலும் சைக்கிளிங் செய்யலாம் யோகா ஒரு மணித்தியாலும் பண்ணலாம் ஸ்கிப்பிங் செய்யலாம் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் போன்றவற்றையும் செய்யலாம் ஸ்விம்மிங் நீச்சல் மிகவும் ஆரோக்கியமானது ஒன்று ஜிம்முக்கு கூட நீங்கள் போகலாம் ஒன்று முடியாதவர்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் குறைந்தது ஒரு இரண்டு மணித்தியாலும் உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் வீணாக்கலாம் ஃபுட்பால் கிரிக்கெட் வாலிபால் மற்றும் கபடி போன்றவை கூட மிகவும் ஆரோக்கியமான ஸ்போர்ட்கள் எக்ஸசைஸ் இஸ் அ நெசசிட்டி நாட் அ லக்ஷரி அதை மாத்திரம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கார் பாவனைகளை குறையுங்கள் முடியுமானவரை நடக்க பழகுங்கள் குழந்தைகள் எவ்வாறு ஓடி ஆடி ஆரோக்கியமாக விளையாடுகின்றார்களோ நாங்களும் அவர்களை பின்பற்றி அவர்கள் செய்வதை செய்வது தான் மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் அடுத்ததாக மன அழுத்தம் டீலிங் வித் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நாங்கள் எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் அதிலிருந்து எவ்வாறு வரலாம் என்று கொஞ்சம் பார்ப்போம் எங்கள் உடலில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸின் ஆதிக்கம் கூடும் போது இன்ஃப்ளமேஷன் அதிகரித்து அதன் மூலமாக கொலஸ்ட்ரோல் உருவாகி கொலஸ்ட்ரோல் பிளட் சுகராக அதிகரித்து அதற்கு பின் பிளட் ப்ரெஷரையும் அதிகரித்து எங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கில் கொண்டு வந்து முடித்துவிடும் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்பது மிகவும் கெடுதியான ஒரு சாமான் வெளிநாடுகளில் ஸ்ட்ரெஸ் என்ற வார்த்தை மிகவும் அடிக்கடி பாவனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றது காரணம் வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்கள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகின்றார்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேமிலி ஸ்ட்ரெஸ் எது எடுத்தாலுமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகத்தான் காணப்படுகின்றது இதற்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் தினமும் ஐந்து முறை ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஐந்து முறை ஐந்து நிமிடங்கள் தினமும் செய்யுங்கள் யோகாவை நீங்கள் பின்பற்றலாம் மெடிடேஷன் நீங்கள் செய்யலாம் நல்ல மியூசிக்களை நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் 
முடியுமானவரை நல்ல சிரிப்பூட்டக்கூடிய சீடி வகையில் படம் வகைகளை நீங்கள் பார்த்து உங்கள் உடம்பில் இருக்கும் கோட்டிசோல் என்ற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நீங்கள் குறைத்துக் கொள்ளலாம் மற்றது நீங்களாகவே சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்புகளை உருவாக்குங்கள் அவர்கள் மூலமாக மனம் அதாவது நீங்கள் மனம் திறந்து கதைத்து உங்கள் என்ன பிரச்சனைகள் என்பதை மனம் திறந்து கதைத்து சிரிப்பதன் மூலமாக உங்கள் உடலில் காணப்படும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நாங்கள் மிக எளிவாக கரைத்து கொள்ளலாம் மற்றது நகர்ப்புறங்களில் வாழும் இள வயதினர்கள் மற்றது பிஸ்னஸ்மேன் அதிக பணம் சம்பாதிக்கும் நபர்கள் தான் இவ்வாறு ஹார்ட் அட்டாக் வியாதிக்கு ஆளாகின்றார்கள் தயவு செய்து உங்களுக்கு தேவையான ரெஸ்டை நீங்கள் எடுங்கள் அது மாத்திரமில்ல உங்களுக்கு நேரம் கிடக்கும் பட்சத்தில் நகர்ப்புற வாழ்க்கையை விட்டு எளிதாக மக்கள் வாழக்கூடிய கிராம பக்கங்களுக்கு நீங்கள் இடம்பெயர்ந்து செய்யலாம் அல்லது மூன்று நான்கு நாட்கள் நீங்கள் நகர்ப்புறங்களிலும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் நீங்கள் கிராமப்புறங்களிலும் போயிட்டு கன்று குளிர்ச்சியான காட்சிகளை மற்றது அவ்வாறு இருக்கும் இடங்களில் நடந்து உங்களது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக என்வயர்மெண்டல் டாக்சினை பற்றி பார்ப்போம் என்வயர்மெண்டல் டாக்சின் தான் இன்று பல வியாதிகளுக்கு மிகவும் காரணமாக அமைகின்றன இந்த என்வயர்மெண்டல் டாக்சின் நாங்கள் உண்ணும் அநேகமான பொருட்களில் காணப்படுகின்றன அதை தொட எங்களை சூழவும் அதிகமாக காணப்படுகின்றது சில உதாரணங்களுக்கு பார்க்க போனால் பெட்ரோல் டீசலில் இருந்து வெளியாகும் டாக்சின்கள் மற்றது ஏர் கண்டிஷன் இன்று இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஏர் கண்டிஷன் ஒரு அத்தியாவசியமாக மாறுகின்றது இதன் போது ஏற்படும் டாக்சின்கள் மற்றது கார்களில் நாங்கள் பாவிக்கும் ஏர் கண்டிஷன் வைஃபை மற்றது வாகன புகை ஃபேக்ட்ரி கழிவுகள் மற்றது பொலித்தீன் பொலித்தீன் பேக்ஸ் டோய்ஸ் போனவற்றில் காணப்படும் டாக்சின்கள் பெயிண்ட் நாங்கள் வீட்டில் அடிக்கும் பெயிண்ட் வேலை இடங்களில் காணப்படும் பெயிண்ட் இவைகளிலும் காணப்படுகின்றது டாக்சின்ஸ் மொஸ்கிட்டோ காயின் பெர்ஃப்யூம் மற்றது ஸ்மோக்கிங் நிறைய பேர் வந்து இப்போது புகைத்தலுக்கு ஆளாகின்றார்கள் இவர்கள் மட்டுமல்ல இவர்களை சூழவுள்ள நாங்களும் கூட இவ்வாறான டாக்சின்களுக்கு ஆளாகின்றோம் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் குடைப்பதாலும் பல விதமான டாக்சின்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன இதுவும் எங்களை தாக்குகின்றது மற்றது மர்ச்சுரி ராடன் மற்றது ஃபோமல்டின் கேட்மியம் மற்ற பூச்சிக்கொல்லிகளாக பாவிக்கும் பெஸ்டிகை கூட ஒரு பயங்கர விதமான நச்சுக்கள் தான் காணப்படுகின்றன இந்த அனைத்து விதமான டாக்சின்களும் எங்களை தாக்குகின்றன இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு சில டயட்ரி ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லப்படுகின்றது ஆரோக்கியமான உணவு மிகவும் முக்கியம் இயற்கையாக கிடைக்கும் உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்ளுங்கள் இதில் அதிக பைட்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் காணப்படுகின்றது மூன்று வேலை உணவிலும் புரோட்டீனை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இது உடம்பில் சர்க்கரை அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்துகின்றது சிறிய மீன் டேர்க்கி அதாவது வான்கோழி நாட்டுக்கோழி ஆட்டிறச்சி மற்றும் நல்ல நட்ஸ் பீன்ஸ் போன்றவற்றை நல்ல புரோட்டீன்கள் காணப்படுகின்றன ஒவ்வொரு வேலை உணவிலும் புரோட்டீன் மற்றும் ஃபேட் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் சீடி மற்றும் வெள்ளை மாக்களை முற்றுமுழுங்காக உட்கொள்ளாதீர்கள் ஐ ஃபைபர் அதாவது நல்ல நாட்பொருட்கள் உள்ள இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நீங்கள் நன்றாக சேர்த்து கொள்ளுங்கள் முடியுமானவரை எல்லாமே லோக்கலாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்தால் தான் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் எந்த ஒரு ப்ரோசஸ் ஃபுட்டையும் உட்கொள்ளாதீர்கள் சோடா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் டயட் டயட் பானங்கள் மற்றது எந்த ஒரு பாட்டில் அல்லது பேக் அல்லது டெட்ரா பேக்கில் உள்ள உணவு நீர்களை நீங்கள் கொடிக்காதீர்கள் கடல் மீன்களிலும் பார்க்க குளத்து மீன்கள் அல்லது ஆற்று மீன்களில் மிகவும் அதிகம் ஒமேகா த்ரீ காணப்படுகின்றது அதன் சின்ன மீன்களான சூட மீன் நெத்திலி மீன் ஹெரிங் சாடி மிகவும் ஆரோக்கியமானவைகள் ஹைட்ரோஜினேட்டட் ஃபேட் அதிகம் உள்ள மாஜரின் ஸ்ப்ரெட்டபிள் பட்டர் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கோன்ஃப்ளவர் ஆயில் கோன் ஆயில் வெஜிடபிள் ஆயில் போன்றவற்றை முற்றாக தவிருங்கள் ஹல்கோஹால் எடுப்பதை நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் இது உடம்பில் இரத்தத்தில் காணப்படும் சுகரை அதிகரித்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பசி வரும் வரை இருக்காமல் ஒவ்வொரு நான்கு மணித்தியாளர்களுக்கும் ஒரு முறை ஆரோக்கியமான உணவுகளை நீங்கள் உட்கொள்ளுங்கள் இதன் மூலமாக இன்சுலின் அதிகரிக்காமல் நீங்கள் உடலை பார்த்துக்கொள்ளலாம் இரவு எட்டு மணிக்கு மேல் உணவு உட்கொள்ளாதீர்கள் அத்தோடு உணவு உண்டு குறைந்தது மூன்று மணித்தியாலங்கள் வரை நீங்கள் மித்திரைக்கு படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டாம் காலை உணவில் அதிகம் புரோட்டீனை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் உதாரணமாக நல்ல நாட்டுக்கோழி முட்டை இரண்டு அல்லது மூன்றை நீங்கள் பெப்பர் சோல் சேர்த்து நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் 
டீ காஃபி என்பதை இரண்டுக்கு மேல் ஒரு நாள் உட்கொள்ளாதீர்கள் அதுவும் வித்தவுட் சுகராகத்தான் இருக்க வேண்டும் மற்றும் கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸை தினமும் மூன்றிலிருந்து நான்கு அல்லது மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை வெஜிடபிள்களை நீங்கள் தினமும் உண்ணுங்கள் இவ்வாறான பழக்க வழக்கங்களை நீங்கள் மேற்கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவி புரியும் என்று நம்புகின்றேன் முடியுமானவரை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் செய்யுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுவோம் நன்றி